السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی سیدنا محمد وعلی و صحب ہی اجمعین اما بعد جبریل علیہ السلاۃ وسلام ورک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگڑا ڈکل وند وند پرنجو یا محمد عش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارق واعمل ما شئت فانك مجزي به يا محمد نبي നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ജീവിച്ചാലും ഫൈന്ന കമയ്യത്തും നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടവനാണ് വഹബിബ് മൻഷിയത്ത് ഫൈന്ന കമുഫാരിഖു നിങ്ങൾ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവരുമായി വേർപിരിയേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് വഹമൽ മാഷിയത്ത ഫൈന്ന കമജിസയും ബിഹി നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളോട് ഉണർത്തുന്നത് എത്ര ജീവിച്ചാലും എത്ര നമുക്ക് ആയുസ് ലഭിച്ചാലും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിരിയേണ്ടി വരും ആര് നാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവരുമായി വേർപിരിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദിനം വരാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പലതുമുണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ശിഷ്യ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ ഇണകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അതുമായക്ക് വേർപിരിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദിനം വരാനുണ്ട് അതുപോലെ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും നന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലവും തിന്മയാണ് പ്രതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ തിക്തഫലവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദിവസവും വരാനുണ്ട് ഈ ഒരു ചിന്തയോടു കൂടിയായിരിക്കണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷെരീഫിൽ ഒരുപാട് സുഹൃതങ്ങളും ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പക്ഷേ ആ റമദാൻ കഴിയുന്നതോടു കൂടി പലപ്പോഴും അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചിന്തയായി ഒരു തീപന്ധമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ചിന്തയാണ് ഒരു വചനമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ തങ്ങൾ ഈ വചനത്തിലൂടെ നമ്മെ ഉണർത്തുന്നത് എത്ര ജീവിച്ചാലും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വിട പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പലതും ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നൊക്കെ വേർപിരിയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഈ ഭൗതികമായ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ റമദാൻ വിട പറയുമ്പോൾ അത് നൽകുന്ന വലിയൊരു ചിന്തയുണ്ട് റമദാൻ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു അത് വരുന്നു അത് നമ്മൾ നിന്ന് പോകുന്നു എല്ലാം പെട്ടെന്നാണ് ഇതുപോലെ ഈ ലോകവും നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുമെല്ലാം അത് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ദുന്യാവ് എന്നുള്ളത് അതൊരു കാറ്റ് പോലെയാണ് അതിങ്ങനെ വരും അതിങ്ങനെ പോകും അതിൽ മാത്രം ആനന്ദം കണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം ആ ഭൗതികമായ സുഖത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവുകയും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിതം റമദാനിന് ശേഷവും ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു സംഭവം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല സൂറത്തു നമ്മിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും അതുപോലെ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സൈന്യങ്ങളും ഒരു പ്രദേശത്തുകൂടെ ഒരു താഴ്വാരത്തുകൂടെ നടന്നു വരുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സംഭവം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം അവർ ഉറുമ്പിന്റെ താഴ്വരയിലൂടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പ് പറയുന്നത് സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം കേൾക്കുകയാണ് എന്താണ് ഉറുമ്പ് പറയുന്നത് ഹേ ഉറുമ്പുകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർപ്പിടങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും സുലൈമാന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യങ്ങളും ബഹും ലോൻ അവർ ഓർക്കാതെ ഓർക്കാത്ത വിധത്തിൽ നിങ്ങളെ ചവിട്ടി തേച്ച് കളയാതിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ പാർപ്പിടങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് ഉറുമ്പ് പറയുന്നത് സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് 
ആ ഉറുമ്പിന്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വളരെ ശക്തി ശക്തിയായി ചിരിച്ചു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു താല പറയാൻ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചിരിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരുമ്പോ ആ ഉറുമ്പ് മറ്റുള്ള ഉറുമ്പുകളോട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കേൾക്കുമ്പോ സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഉറുമ്പിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനാണ് ഉറുമ്പുകളോട് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തത് ഞാൻ അക്രമിക്കുമെന്ന് നീ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ കാരണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നീതിമാനായ ഒരു പ്രവാചകനല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യവും നിങ്ങളെ ചവിട്ടിമതിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നെന്തിനാണ് നിന്റെ അനുയായികളോട് നീ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ആ ഉറുമ്പ് പറഞ്ഞത് അമാ സമയത്ത് സുലൈമാൻ നബിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അവരറിയാതെ ചവിട്ടിപ്പോകുമെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ചവിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോകുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരുടെ ശരീരം ചവിട്ടി മെതിച്ചു പോകുമെന്നല്ല മറിച്ച് വൈന്യമ അറത്തു ഹതുബ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ചവിട്ടി മെതിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് അയ്യത്തമന്നീന മിഥലമ ഒഴിത്തീത്ത നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് പോലെയൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഭയന്നു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ദുന്യാവ് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവർ ഫിത്നയിൽ അകപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തിലേക്കും നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള പ്രതാപത്തിലേക്കും ഒക്കെ അവര് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അനുയായികൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തസ്ബീഹും ദിക്രിനെ തൊട്ടുമെല്ലാം അവർ അശ്രദ്ധരാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കര നിങ്ങളുടെ ചവിട്ടടി കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം തകരുമെന്നല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതാപവും നിങ്ങളുടെ അധികാരമൊക്കെ കാണുമ്പോ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ദൗർബല്യത വരികയും അങ്ങനെ ആ ഭൗതികമായ ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് ദിക്രിനെ കുറിച്ചും തസ്ബീഹിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഓർമ്മ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ആ ഉറുമ്പ് പറയുമ്പോ സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഘട്ടത്തിൽ ഉറുമ്പിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അലിനി നീ എന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് മനസ്സിലാകുകയാണ് ഇത് സാധാരണയുള്ള ഒരു ഉറുമ്പല്ല സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു താല പല അത്ഭുതങ്ങളും പല മൊയ്ജത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീവികളുടെ വർത്തമാനങ്ങളും അവരുടെ സംസാരങ്ങളും അവരുടെ ആശയവിനിമയങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു താല സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്തതാണ് സുലൈമാൻ സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉറുമ്പിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം അപ്പോ ഉറുമ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് ദാവൂദ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അപ്പൊ സുലൈം അലൈ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല ആ ഉറുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലി അന്നഹൂദാവാഹി തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾ മുറിവുകൾ എല്ലാം ചികിത്സിച്ച ആളായിരുന്നു ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതായത് ഹൃദയത്തെ വളരെ പരിശുദ്ധമാക്കി സംസ്കരിച്ച് വളരെ ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച ആളാണ് ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള പേര് വന്നത് മാത്രമല്ല സുലൈമാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുലൈമാൻ നബി സുലൈമാൻ എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല അപ്പോഴും ആ ഉറുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സുരക്ഷ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ മറ്റുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിലേക്ക് അഭൗതികമായ ആ അധികാരത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ഹൃദയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് ആ ഉറുമ്പ് സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറയാണ് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാറ്റിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ കാരണം സുലൈമാൻ അബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സഞ്ചാരം കാറ്റിലൂടെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നത് അപ്പോഴും പറഞ്ഞു അറിയില്ല അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അന്നദ്യ കുല്ലഹാരിയഹുൻ ഈ ദുന്യാവ് മുഴുവനും ഒരു കാറ്റാണ് 
ഈ ദുന്യാവ് മുഴുവനും കാറ്റാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ആ ഉറുമ്പ് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ആ ഉറുമ്പിന്റെ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ട് സുലൈമാൻ വസ്ലാം ഒരു ശക്തമായ ചിരി നടത്തുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് ആ സംഭവം തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ദുന്യാവ് ഒരു കാറ്റാണ് എന്നുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശം ഒരു ഉപദേശം ആ ഉറുമ്പ് സുലൈമാൻ അബലി സലാമിന് നൽകുകയാണ് അതായത് അത് വരും അതിങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലും വരണം ദുന്യാവിന്റെ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം അത് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും കേവലം ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് അല ഇന്ന മധുന്യ കാഹ്ലാമിന ഇമി ഉറങ്ങുന്നവൻ കാണുന്ന സ്വപ്നം പോലെയാണ് ഈ ധുന്യാവ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് റമദാനിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതുപോലെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിലും ആ വിശുദ്ധിയും ആ പവിത്രമായ ജീവിത രീതിയും നിലനിർത്താൻ നാം ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ റഹ്മത്തിക്ക യാ റഹ്മീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത